ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുൾഫ് അല്ലെങ്കിൽ ലയൺ അങ്ങനെയുള്ള ലയൻ്റെ ഒക്കെ പാക്കിൽ ഒരു ആൽഫാ മെയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ആൽഫാ മെയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു സെറ്റ് ഒബേ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളിത് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡോഗിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അതൊരു അഗ്രസീവ് ലെവലിലോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈറ്റായിട്ട് അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം വെച്ചിട്ട് വേണം മാസ്റ്റർ ട്രെയിനിങ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം പിടിഗിരി വെച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോഗിന് ആ ഫുഡ് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അതിന് ആ ഫുഡിനോടൊരു അറ്റ ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രഷൻ ലെവലിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പാടില്ല ഫസ്റ്റത്തെ ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ഡോഗിന് മനസ്സിലാവണം അതുകൊണ്ട് സാധാ ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ നമ്മുടെ എയിം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഡോഗിന് നമ്മൾ പറയുമ്പം മാത്രം അത് ആ ഫുഡ് കഴിക്കുക അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫുഡ് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അത് മാറി നിൽക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡോഗിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എയിം ഇത് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഡോഗിനെ പണിഷ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡോഗിനെ നമുക്ക് പയ്യെ തട്ടി മാറ്റാം അല്ലാണ്ട് ആ ഫുഡ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കൈ കൊണ്ടൊക്കെ മൂടി അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാം അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഡോഗിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡോഗ് അഗ്രസീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്കിൾ യൂസ് ചെയ്ത് താഴെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേത്തോ മറ്റോ പയ്യ അടിച്ച് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചെറുതായിട്ട് എന്താ പറയുക അതിനൊന്ന് പേടിപ്പിക്കുക ആ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഒരിക്കലും ആ ഡോഗിനെ അടിക്കാനോ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ പാടില്ല അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കത്തുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ അതായത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡോഗിനെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് വന്ന് കഴിക്കുക നമ്മൾ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറി നിൽക്കുക അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഡോഗ് നമുക്ക് സറണ്ടർ ആയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് ശരിക്കും ഡോഗ്സ് എത്ര നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നവരെ ആ ഒരിത് കാണിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഗ്രസീവ് ലെവലിലോട്ട് മാറും ആ ഒരു ഇത് പാടില്ല മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് അത് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അത് നോക്കുന്നത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ പാടില്ല അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആണെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കണം അത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്ററായിട്ട് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വലിയ ടോഗിനല്ല ഞാനത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഒരു രണ്ടര മാസം മൂന്ന് മാസം മുതൽ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണിത് ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുക അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക അത് മാറി നിന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പയ്യെ കൈ കൊണ്ട് അതിനെ തട്ടി മാറ്റുക പിന്നെ അത് ഓടി വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഇത് കാണിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് എടുത്ത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പിന്നെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക അതാണ് ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോഗ് ഫുഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശര
ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പറ്റുമെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കുറച്ച് നേരം നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക എന്നിട്ട് അത് കൊടുക്കുക അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോഗിന് അറിയാം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഹെഡ് നമ്മളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു കമൻറ്റ് ആ ഒരു സമയം തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒബേ ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീസ് മാത്രം താഴെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഡോഗ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറിയിക്കാൻ പറയുക അത് കൈ കൊണ്ട് മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അത് എന്താ പറയുക കൈയുടെ അടുത്തൊക്കെ മണത്തു നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കും അതിനപ്പുറത്തെ കൈ കൊണ്ട് പയ്യെ തട്ടി നീക്കി നിർത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ പറയുക അത് അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇത് തുറന്ന് കൊടുക്കരുത് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ക്ഷമ വേണം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഡോഗ് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് അവാർഡ് ചെയ്യുക അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കമൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോ ഒന്ന് എസ് അത് ആ പറയുന്ന രീതി ആ ഒരു പറയുന്ന ആ വോയിസിൻ്റെ ആ ഒരു പിച്ചിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എസ് എന്നുള്ളത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലും നോ എന്നുള്ളത് ഒരു എന്താ പറയുക ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുമാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ഡോഗ്സും ഇതേപോലെ ആവണം എന്നില്ല ചില ഡോഗ്സ് നല്ല അഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഫുഡിൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയ പപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് മൊരടുക അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവ്നെസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബോട്ടിൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ അടിച്ചിട്ട് അത് മൊരടുമ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുക അത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്താ പറയുക ഒരു ചെറുതായിട്ട് അതിനൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അതിനെ അടിക്കരുത് ആ ഡോഗിനെ ഒരിക്കലും അടിച്ചല്ല നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനൊരിക്കലും ഹേർട്ട് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലും കൊണ്ട് താഴെ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ടക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും പേടിക്കും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഇത്തിരി അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിന് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ഡോഗ്സ് ഒരു ആറുമാസം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡോഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ഒരു ലീഷിൽ കെട്ടിയിടുക അതായത് ഒരു ചങ്ങലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ ഫുഡ് മാറ്റുക അത് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം റിസ്കിയാണ് ശരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ട്രെയിനിങ് ആണ് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡോഗ്സിനെയും കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം അതാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുക മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുക്കരുത് ഇതിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആ ഡോഗ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഇതേ ട്രെയിനിങ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഡോഗിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അതിനെ പയ്യെ തലോടുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരിക്കലും മൊരടാൻ പാടില്ല അതിന് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക അല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അത് മീറ്റാണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അടുത്ത് പെരുമാറണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കണം അത് ശരിക്കും ചെറിയൊരു പപ്പി ആവുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാഴ്ച ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ആ ഡോഗിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് അത് കേൾക്കുക അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ശരിക്കും ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കൂടാണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എന്നാൽ മാത